Deux jours après la mort de 14 personnes dans l'effondrement d'un toit d'une gare de Novi Sad, plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés dimanche à Belgrade. Après une longue marche dans le centre de la capitale, le cortège s'est arrêté devant le ministère de la Construction des Transports et des Infrastructures, où il a observé une minute de silence en hommage aux victimes. Certains manifestants ont trempé leurs mains dans de la peinture rouge tout en réclamant la démission des responsables politiques et du Premier ministre. L'auvent en béton qui longeait la façade de la gare ferroviaire de la ville de Novi Sad dans le nord du pays s'est effondré soudainement vendredi. 14 personnes ont été tuées dont une fillette de 6 ans. Les trois blessés qui ont entre 18 et 24 ans ont tous dû subir une amputation. Après trois années de rénovation, une portion de la gare de Novi Sad, deuxième plus grande ville de Serbie, avait rouvert en juillet. Les critiques attribuent cet effondrement à la corruption généralisée, au manque de transparence et à des travaux bâclés. Le bureau du procureur général de Novi Sad a indiqué dans un communiqué que plus de 25 personnes, dont le ministre de la construction, des transports et des infrastructures, ont été interrogées.